স্বাগত জানাই আমি মাম্পি চৌধুরী বিস্তারিত সংবাদের আগে এক নজরে দেখে নেই আজকের সংবাদ শিরোনাম বিজেপি সভাপতি বিমলেন্দু রায়ের নিজের ছেলের থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত এআই ইউডিএফ বিজেপির বি টিম বিস্ফোরক মন্তব্য কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পালের অল্প সময়ের মধ্যে এক স্থানে পরপর তিনটি সড়ক দুর্ঘটনা রামনগরে দুশ্চিন্তার ছাপ বরাকের সাংসদ বিধায়কের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আচরণে অপমানিত বরাকবাসী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ক্ষমা চাওয়ার দাবি বিডিএফের শিলচর সদরঘাটের বরাক সেতু মরণ ফাঁদে পরিণত জনমনে চাঞ্চল্য এবারে সংবাদ বিস্তারিত বুধবার শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে ডিলিমিটেশনের নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে সভাপতি অভিজিৎ পাল তিনি বলেন মঙ্গলবার বরাক বন্ধ যে ডাকা হয়েছে তা সফল হয়েছে কিন্তু কিছু স্থানে বন্ধের প্রভাব তেমন ছিল না কারণ সেখানে এআই ইউডিএফ এর প্রভাবিত এলাকা ছিল অভিজিতের বক্তব্য এআই ইউডিএফ হচ্ছে বিজেপির বি টিম বিজেপির হয়ে তারা কাজ করে এছাড়াও অভিজিৎ বলেন বিজেপি সরকার এনআরসি না করে ডিলিমিটেশন কিভাবে করেছে তা এক বিরাট প্রশ্ন বিজেপি জেলা সভাপতি বিমলেন্দু রায়ের ছেলে সুজিত রায় পর্যন্ত এই ডিলিমিটেশনের বিরোধিতা করেছেন ওনার ছেলের কাছ থেকে বিমলেন্দু বাবুর শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন কংগ্রেস সভাপতি এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শরীফুজ্জামান চৌধুরী সঞ্জীব রায় সহ অন্যান্যরা নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি সুরজিৎ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন তাই আমরা আজকে এই আমরা যে বিরোধী ঐক্যমঞ্চ এবং বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংগঠন আমরা এই ডিলিমিটেশনের ইস্যু নিয়ে আমরা বরাক উপত্যকার আর্থসামাজিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক যে মর্যাদা আমাদের যে পনেরোটা আসন আমাদের যে দাবি যে আমাদের পনেরোটা আসন আগে যেভাবে ছিল সেইভাবে থাকতে হবে আর যদি ডিলিমিটেশন হয় তা আমাদের জনসংখ্যা অনুযায়ী আরও আমাদের আসন বাড়ানো উচিত সেই দাবি নিয়ে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ আপনাদেরকে জানাবো এবং বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংগঠন যেটা বরাকের স্বার্থে কাজ করে আসছে আমাদের পূর্ণ সমর্থন তাদের সাথে আছে আমরা তাদের হয়েও একসাথে আমরা হাতে হাত মিলিয়ে বরাকের স্বার্থে আমরা কাজ করে যাব একটা জিনিস বলছেন যেটা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার ব্যাপার এই যে ডিলিমিশন খসড়া বের হয়েছে আমরাও জানি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার ব্যাপার কিন্তু উনার দলের সাংসদ উনার হিসাবে কি মূর্খ না বেশি জ্ঞানী সেটা আমরা জানি না ওনার দলের সাংসদ উনাকে গিয়ে আবার ধন্যবাদ দিচ্ছেন যদি যেটা দুলালদা বলেছেন যে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া একটা অটোনমাস বডি যদি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া যদি এটা খসড়া প্রকাশ করে থাকে তাহলে মুখ্যমন্ত্রীকে কেন গিয়ে ধন্যবাদ দেবেন বলা কত মানুষ তো কেউ আর মূর্খ না যে উনাকে ধন্যবাদ দেবেন উনি যে বারবার বলছেন হাজার হাজার ওনার কাছে মেসেজ যাচ্ছে যে সবাই ধন্যবাদ দিচ্ছেন আমার মনে হয় না যে ওনাকে একজনও বরাকবাসী ওনাকে ধন্যবাদ দিয়ে কেউ মেসেজ পাঠিয়েছেন ওনার দলের কিছু চামচারা আছেন যারা ওনাকে খুশি করার জন্য মেরুদণ্ডহীন কিছু চামচারা আছে ওনারও ধন্যবাদ দেবেন এবং কালকে আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে আমি বলতে আগে ভুলে গিয়েছিলাম আমি প্রত্যেকটা যেগুলো আমার ধর্মীয় সংগঠনগুলো আছে প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাই যে ওনারাও নৈতিকভাবে আমাদের এই বন্ধুকে সমর্থন জানিয়েছেন যেগুলো হিন্দু সংগঠনগুলো আছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বলেন আর এস এস বলেন এরাও কিন্তু আপনি দেখবেন কোনো কিছুতে এই বন্ধুর বিরোধিতা করেননি এবং মুসলিম ধর্ম বলে যেগুলো ধারণ মানে ধর্মীয় যেগুলো ইয়ে আছে প্রত্যেকে কিন্তু নৈতিকভাবে এই বন্ধুকে সমর্থন জানিয়েছে তার মানে এটা স্পষ্ট যে আজকে মুখ্যমন্ত্রী বা ওনার দল যেভাবে চাইছে এখানে একটা সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করা সেটা বরাকবাসী কোনোদিন করতে দেবেন না আজকে বিজেপির কিছু চামচারা বের হয়ে হয়তো বন্ধুকে বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু কোনো ধর্মীয় সংগঠন কোনো অরাজনৈতিক সংগঠন সবাই কিন্তু জাত পাতের উর্ধে উঠে বরাকের কথা চিন্তা করে সবাই কিন্তু একজোট হয়ে কালকে এই বন্ধুকে সমর্থন করেছেন শিলচরের অন্যতম ব্যস্ততম স্থান হচ্ছে রামনগর হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ পাথারকান্দি থেকে এই সড়ক দিয়ে শিলচরে প্রবেশ করতে হয় আইএসপিটিও রয়েছে সেই অঞ্চলে সেখানে প্রায় সব সময় লেগে থাকে যানবাহন এবং মানুষজনদের ভিড় ফলে মাঝে মধ্যেই ঘটে থাকে দুর্ঘটনা কিন্তু বরাক বন্ধের পরের দিন অর্থাৎ আঠাশ তারিখের সেখানে দুর্ঘটনা ছাপিয়ে গেল অনেক কিছুকেই এদিন ছয় মিনিটের মধ্যে তিনটি সড়ক দুর্ঘটনায় দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট তো লক্ষ্য করা গেছে স্থানীয়দের চেহারায় সামনে ঈদ ঈদের বাজার ছেড়ে ঘরে ফেরার পথে দেড় বছরের কোলের শিশু সহ সেখানে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন একটি পরিবার দুপুর বারোটার সময় একটি মেজিক গাড়ির সাথে একটি টোটো রিকশার সামনাসামনি ধাক্কা লাগায় 
ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত হন সাত জন যাত্রী সেখানে দেড় বছরের একটি শিশু কন্যা গুরুতর আহত হয় তাকে শিলচর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয় আহতদের শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছে যায় পুলিশ বাহিনী উপস্থিত স্থানীয় এক যুবক এ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে দুর্ঘটনা কিভাবে হয়েছে তা তুলে ধরেন পুলিশ আধিকারিক দুর্ঘটনার জন্য গাড়ি চালকের ভুল নীতিকে দায়ী করেছেন আসুন সেখানের কিছু দৃশ্য দেখি আমাদের নর্থ ইস্ট নিউজের পর্দায় নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি দিব্য চক্রবর্তীর প্রতিবেদন দেখলাম তো এসে চারজন ছিল অটোর ভিতরে মনে হয় একজন ডেড স্পট ডেড আর তিনজনকে নিয়ে গেল মেডিকেলে অটোটা তো অটোটা তো এদিক থেকে এসেছে শিলচর থেকে আসছিল অটো হ্যাঁ ওদিকে ঢুকে গেছে নিচে দিকে পুরা নিচে দিকে লাগিয়ে গেছে গাড়িটা কোন গাড়ি মেরেছে ওকে ও তিন চারটা গাড়ি ছিল এখানে তিন চারটা গাড়ি এই পুরো ঢাকা মারছে মানে ইও লাগিয়ে গেছে লন্ডন মন্ডল লাগিয়ে এদিকে একটা এদিকে একটা এরকম ভাবে ড্রাইভার জ্ঞান নোহার কারণে এইবিলাক হয়েছে কারণে <laughs> হেলমেট লগু গাড়ি সিট বেল্ট লগ আর লিমিট হিসাবে চল গাড়ি সাবধানে চল নিজের জান বচাক লোক জান বচাক निर्वाचित जनप्रतिनिधि दल हन ना क्यों तरफकार एकांश जनगण के आस्था और विश्वास आ प्रस्तावित बंधे पुलिस प्रशासन जुद्धांगी आचरण कारण की सांसद विधायक मुख्यमंत्री तरह संगे कथा बार्ता এবং আপত্তিজনক মন্তব্য অপমান করে দিয়েছেন তাতে গোটা বড়ক উপত্যকাবাসী লজ্জিত দুঃখিত এবং অপমানিত কারণ তারা যে দলেরই হোক না কেন তারা বড়ক উপত্যকা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি আর মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলে থাকেন বড়ক উপত্যকাবাসীকে আমি ভালোবাসি যদি বড়ক উপত্যকাবাসীকে ভালোবাসা বেশি থাকেন তাহলে জনপ্রতিনিধিদের প্রতি এই ধরনের দুর্ব্যবহার কেন করলেন তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব আপনি বড়ক উপত্যকা মানুষের কাছে ক্ষমা চান আজকে যারা মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে বড়ক উপত্যকার সমস্ত ভারতীয়রা খুশি বাংলাদেশিরা খুশি না এটাই উনি কি বোঝাতে চাইছেন 
আজকে যারা জনপ্রতিনিধি গিয়েছিল ওনার সঙ্গে দেখা করতে তারা তো এই সব ভারতীয়দের দ্বারা নির্বাচিত তাহলে কি ভারতীয়দের অপমান করা হলো না মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আসামে কোনো আন্দোলন নেই শান্তির পরিবেশ বিরাজ করছে কোথাও কোনো আন্দোলন নেই যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আজ তিন দিন ধরে এই বরাক বন্ধের আগে পুলিশ প্রশাসন তিন জেলায় যেভাবে মানুষকে ভয় দেখিয়েছে বন না করার জন্য এতে কি প্রমাণ করে না যে বরাক উপত্যকায় একটা আন্দোলন চলছে আজকে যে রাজদ্বীপ প্রায় আমাদের সাংসদ সে হতে পারে বিজেপি কিন্তু সে শুধু ডাক্তার নয় তার পিতা বিমলাংশু রায় বিরোধী দলের নেতা ছিলেন এবং উনি আসামের বিজেপি যার জন্মদাতা গোবিন্দপুর কায়স্থ সহসঙ্গী ছিলেন এবং উনিও আসামে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার জন্য ওনার অবদান রয়েছে আজকে কংগ্রেস দল থেকে এসে এই বিজেপি দলের উপর যে উনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রীর পদে সেই ক্ষমতায় আসার জন্য বিমলাং সরায়ের অবদান রয়েছে আপনার ঘর কিংবা প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাইছেন আর সাথে চাইছেন ভালো সুলভ মূল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে তাহলে দ্বিতীয়বার না ভেবে আজই চলে আসুন শিলচরের দাস কলোনিতে অবস্থিত ঋতুরাজ ট্রেডিং কোম্পানি অথবা সোনাই রোডের খালেদ ভবনের বিপরীতে বাইক সেন্টারের পাশে সমীক্ষা ট্রেডিং কোম্পানি এই উভয় স্থানে টাইলস স্যানিটারি আইটেমস চিমনি ওয়াটার পিউরিফায়ার সিপিভিসি ইউপিভিসি পিভিসি আইটেমস মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সদর ঘাট বরাক সেতুতে এক পথচারী মেজিক ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এই পড়ুয়াকে পথচারীরা ই রিক্সা থেকে টেনে বের করেন পরে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয় সেতুতে এক একটি গর্ত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে কিন্তু পূর্ত বিভাগ নীরব একই সঙ্গে জেলা শাসক রোহন কুমার ঝা ও বিষয়টি গুরুত্ব দিচ্ছেন না বলে নাগরিকরা মন্তব্য করেছেন এদিকে গতকাল বিকেলে ভারী বৃষ্টিতে সদরঘাট এলাকার শিক্ষা বিভাগের ডিআই অফিস সহ সংশ্লিষ্ট এলাকা জমা জলে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এই এলাকায় শীঘ্রই নালা নিষ্কাশন করার দাবি উঠেছে নর্থ ইস্ট নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি সুরজিৎ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন সমগ্র বরাক তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিজেপির জয়যাত্রার বীজ রোপণ কে করলেন আজ পুরো ভারতবর্ষ চলছে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের অধীনে ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যে চলছে বিজেপির সরকার কিন্তু এক সময় ছিল বিজেপি সরকার গঠন ছিল দুঃস্বপ্ন বিজেপি কর্মী তথা সমর্থকদের মধ্যেই ছিল কল্পনা মাত্র লালকৃষ্ণ আডবানি অটল বিহারী বাজপেয়ীর মতো নেতাদের অশেষ পরিশ্রমের ফল দেখতে পেয়েছে আজকের বিজেপি সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল তথা বরাকে আজ বিজেপির জয় জোরকার কিন্তু সেই সময় এই বিজেপির কাজ করা যে কত দুঃসাধ্য ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল তথা বরাকে কিভাবে বিজেপির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তথা কার হাত ধরে বিজেপির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এসব বিষয় নর্থ ইস্ট নিউজে তুলে ধরার জন্য নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি রাজু দে ছুটে যান বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদ তথা তিনবারের প্রাক্তন সাংসদ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থের কাছে চলুন এক নজরে দেখে নেই কবীন্দ্র পুরকায়স্থ কি বলছেন নর্থ ইস্ট নিউজের পর্দায় প্রাকবিলি হ্যাঁ এই রূপকার বলা হয় সবাই আপনাকে তো রূপকার বলে জেনেছে বা মানে বা আমরাও মানি তো আপনারা কিভাবে বা কত ইংরেজি থেকে মানে এই মানে নর্থ ইস্টে বিজেপি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একটু যদি জানতে পারি কি আমি আগে কোনো কথা বলছি না উনিশশো আশি ইংরাজি পাঁচ এবং ছয় এপ্রিল দিল্লির ফেরস্তা করতাম ময়দানে পুরানো জনসংখ্যার একটা সম্মেলন হয় এবং এই সম্মেলনে সৌভাগ্যক্রমে আমি নিজে উপস্থিত থাকার মার সুযোগ করছিল এবং ওইখানে ছয় তারিখে ছয় এপ্রিল বিকালবেলা তিনটার সময় অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে 
ভারতীয় জনতা পার্টি সৃষ্টি ঘোষণা করা হবে এবং এই ভারতীয় জনতা পার্টি জন্ম লগ্ন থেকে অর্থাৎ মানে যে মুহূর্তে জন্ম হয়েছে সেই মুহূর্ত থেকে আমি দলের সঙ্গে সংযুক্ত আর ওই দিনই বিকালবেলা পাঁচটার সময় অটল বিহারী বাজপেয়ী যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম সভাপতি হলেন উনি আমাকে ডাকলেন আমাকে ডেকে আমাকে বললেন যে পুরকাশ্রজি উনি আমাকে পুরকাশ্রজি বলছেন পুরকাশ্রজি আপ কাল চলে যে এই গুহাটি মেয়ে আর এই আসাম কাম দেখে গেল এই তো আপকে উপর হ্যাঁ আপ দেয়ও ওহা কাম শুরু কীজিয়ে আমি অ্যাকর্ডিংলি পরের দিন রওনা হয়ে এর পরের দিন গুহাটিতে পৌঁছি গুহাটিতে পৌঁছে আমি যিনি জনসংঘ জনতা পার্টিতে মার্চ করার আগে পর্যন্ত যিনি আসামে জনসংঘের স্টেট প্রেসিডেন্ট ছিলেন লক্ষেশ্বর গুহাইজি আমি ওনার সঙ্গে প্রথমেই দেখা করতে যাই কারণ চিন্তা করলাম যে উনি যেহেতু জনসংঘ করেছেন তাকে দলে আনতে হবে দলের দায়িত্ব দিতে হবে এবং অ্যাকর্ডিংলি আমি তার সঙ্গে তার বাংলোতে গেলাম মন্ত্রী বাংলোতে উনি ছিলেন বাংলোতে গেলাম সেই বাংলোতে যাওয়ার পর তার সঙ্গে যে কথাবার্তা হয় উনি বিজেপিতে জয়েন করতে চাননি উনি বলছিলেন যে বিজেপি হওয়ার সম্ভব নয় আর বিজেপিতে গেলে একটা সেকশন অফ পিপুলে ভোট দিবে না আমি তখন বড় নিরাশ হয়ে সেখান থেকে ফিরে পরদিন সুযোগ আমি শিলচরে আসি এবং শিলচরে এসে ওই আমাদের সমরনাথ সেন যিনি প্রথম জানার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তার বাড়ির বৈঠকখানাতে কয়েকদিনের মধ্যেই তিন চার দিনের মধ্যে মিটিং করি এবং মিটিংয়ে পনেরো বিশ জন লোক ছিলেন এবং এখানেই ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা কমিটি গঠিত হয় অ্যাডভোকেট নিপেন্দ্র কুমার দেন প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট সমরেন্দ্রনাথ সেন জেনারেল সেক্রেটারি করে কমিটি ফর্ম করা হয় আর এই নর্থ ইস্টে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম যাত্রা শুরু এবং এরপরে শিলচরের কমিটি ফর্ম করার পরে আমি আমার গুহাটি যাই ইন দি মেন টাইম বংশীরাম শুনি বলে একজন প্রচারক উনি গুহাটি এসেছিলেন বিজেপির কাজ করার জন্য সব সব সময় এর কর্মী হিসাবে আর আমার উপরে যেহেতু কনভেনার হিসেবে দায়িত্ব ছিল আমি ওনাকে নিয়ে চেষ্টা আরম্ভ করি যে কমিটি কীরকম ফর্ম করা যায় সৌভাগ্যক্রমে কর্নেল উমা শর্মা বলে এক বুদ্ধ লোক উনি রাজনীতির লোক ছিলেন না কিন্তু অত্যন্ত ভালো সম্মানিত ব্যক্তি তার সঙ্গে আমরা কাকে আমরা দেখা করতে যাই দুজনেই এবং উনি রাজি হয়ে যান স্টেট প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিতে এবং স্টেট প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব উনি নিলেন নিয়ে সেখানে স্টেট কমিটি গঠিত হলো এবং সেই স্টেট কমিটিতেও প্রথম জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে আমি ছিলাম এবং এরপরে এই ধীরে ধীরে কাজ ছড়ায় এবং যে লক্ষ্যচুর গোয়াই প্রথম আসতে রাজি ছিলেন না উনি আসতে রাজি হলে নিজের থেকে আমার কাছে এসে আমাকে বললেন যে আমাকে পার্টিতে নেন পার্টিতে নেওয়া হলো এবং তাকে আমি আলটিমেটলি স্টেটের প্রেসিডেন্ট করেছিলাম এইভাবে করেই মানে বিজেপি কাজ সমস্ত প্রদেশ এবং অন্যান্য প্রদেশে যেগুলো আমাদের আশেপাশে নত্রিপুরা মণিপুর মিজোরাম অরুণাচল এই সমস্ত জায়গাতেই আস্তে আস্তে কাজ ছড়ায় তখনকার সময় তো খুব কঠিন ছিল এই যাত্রাটা তো কঠিন মানে তো সবচেয়ে বেশি বড়াকে একটু সুবিধা আছিল নাকি বড়াকে একটু সুবিধা হয় যেহেতু আমি বড়াকের লোক স্বাভাবিকভাবে বড়াকের সাথে পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা আমার ছিল তো প্রথম এমএলএ বা এমপি কোথা থেকে হয়েছিলেন প্রথম এমএলএ এমপি শিলচর থেকেই শিলচর থেকে প্রথম নাইনটিন 
जमीन অতি স্বাভাবিকভাবে পলিটিক্যাল পাওয়ার আমাদের হাতে আসতে আরম্ভ করে ভারতীয় জনতা পার্টির কাজ বিস্তৃত সাপোর্ট আসতে করে জনগণের সাপোর্টটা খুব বেশি বেড়ে যায় মানে বিমলাংশু রায় যে ছিলেন উনি কবে যাত্রা করেছিলেন বিমলাংশু রায় আমি শিলচরে আসার পরে প্রথম যখন শিলচর আসি শিলচর এসে আমি প্রথমে বিমলাংশু রায় শিলচরে আসেন মানে মানে আগে কোথায় ছিল গোহাটি থেকে আচ্ছা 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 এই যে जनसंघ मार्च कर आगे বিজেপি সভাপতি বিমলন্দ রায়ের নিজের ছেলের থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত এআই ইউডিএফ বিজেপির বি টিম বিস্ফোরক মন্তব্য কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পালের অল্প সময়ের মধ্যে এক স্থানে পরপর তিনটি সড়ক দুর্ঘটনা রামনগরে দুশ্চিন্তার ছাপ বরাকের সাংসদ বিধায়কের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আচরণে অপমানিত বরাকবাসী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার ক্ষমা চাওয়ার দাবি বিডিএফের শিলচর সদরঘাটের বরাক সেতু মরণ ফাঁদে পরিণত জনমনে চাঞ্চল্য আজকের সংবাদ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ